ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻസ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്തെടുത്ത് നോക്കിയാലും ലൈക്ക് വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് എന്ത് നോക്കിയാലും അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ന്യൂസ് പേപ്പറോ ന്യൂസ് എന്ത് നോക്കിയാലും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് അപ്പം നമ്മൾ പലരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇതിനെപ്പറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിച്ചിട്ട് പാനിക്കായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കൊറോണ വൈറസ് അയ്യോ അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ബട്ട് ആക്ച്വലി അതെന്താന്ന് അറിയാത്തവരായിരിക്കും മിക്കവാറും ആൾക്കാർ അല്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ചുമ്മാ എവിടെന്നോ കേട്ടു ഒയ്യോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അസുഖമുണ്ട് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതോ അല്ലാതെ എന്താണത് അന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പോഴും പലവർക്കും അറിയില്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്താണ് കൊറോണ വൈറസ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സിംഗപ്പൂരിലുള്ള കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഒരു ഫാമിലി ഓഫ് വൈറസസ് ആണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സുനോട്ടിക് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതെന്ന് വെച്ചാൽ അനിമൽസിൽ നിന്ന് ഹ്യൂമൻസിലേക്ക് ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോർട്ട് ഓഫ് വൈറസ് ആണ് കൊറോണ വൈറസ് അപ്പോൾ സുനോട്ടിക് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാമിലി ഓഫ് വൈറസസ് ആണ് അതിന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അതിലാ വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ കോൾഡ് കഫ് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ സിവിയർ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസീസസ് അല്ലെങ്കിൽ സിൻഡ്രംസ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കേസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്പില്ലോവർ പോലെയാണ് വന്നേക്കുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും നാളും അനിമൽസ് എന്ന് അനിമൽസിലേക്കാണ് ഈ ഒരു അസുഖ ഒരു വൈറസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനിമൽസിൽ നിന്ന് ഹ്യൂമൻസിലേക്ക് ഇത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് ആക്ച്വലി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചൈനയിലെ വുഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്ത ഒരാൾക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പം അപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നിപ്പയൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് ആക്ച്വലി പല ഇതുണ്ടായിരുന്നു എന്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് വന്നതെന്നൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് ആർക്കും ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ കുറേയൊക്കെ എന്താ പറയുക അറിഞ്ഞറിഞ്ഞ് അവസാനം അത് വവ്വാലിൽ നിന്നായി പക്ഷെ പിന്നെയും വവ്വാലിൽ നിന്നല്ലാതെയും കുറെ കേസസ് വന്നു അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇവിടെ ഇത്ര ഇവർ പറയുന്നത് വുഹാനിലുള്ള ആ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ കുറേ ആ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക കുറേ അനിമൽസ് ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള അനിമൽസിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു ഏരിയ ആണ് പല രീതിയിലുള്ള അനിമൽസ് ലൈക്ക് റാറ്റ് സ്നേക്സ് അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് കുറച്ച് വീഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് മീറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ആ ഒരു മാർക്കറ്റാണത് അപ്പം അവിടെ നിന്നാണ് ഈ അസുഖം സ്പ്രെഡ് ആയേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയി ഒരാൾക്ക് അത് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി അവർ പറയുന്നത് വുഹാനിലുള്ള ആ ഒരു മാർക്കറ്റ് എന്നാണ് വന്നേക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ബട്ട് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇത് ഇല്ലാതെ പറയാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കറണ്ട്ലി ഇപ്പോൾ കറണ്ട്ലി പല രാജ്യത്തും എന്താ പറയുക ഈ സാധാരണ എന്ന് വെച്ചാൽ അനിമൽസ് നിന്ന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ചൈനയിൽ പോയിട്ടും കൂടി ഇല്ല ചൈന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അവരായിട്ട് യാതൊരു കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വരെ ഇത് വന്നു തുടങ്ങി അപ്പം ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറയുന്നത് എയർബോൺ ആണോ അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും മീഡിയത്തിലൂടെ അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഇപ്പോഴും ആർക്കും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പോഴും എല്ലാവരും പറയുന്നത് വുഹാനിലുള്ള ആ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വന്നതൊക്കെ എന്നാണെന്നാണ് അപ്പം ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ചൈനയിൽ കണ്ടു വന്നിരിക്കുന്നത് നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് വൈറസ് വൈറസ് ആണ് അപ്പോൾ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കുള്ള കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ആ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ജെനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വൈറസ് ആണ് നോവൽ കൊറോണ വൈറസ്
കഴിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യില്ല കാരണം വൈറസ് ആണ് ഇത് കോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിതിനെ ആക്ച്വലി അസുഖത്തിന് എതിരെ നമുക്ക് വേറെ മെഡിസിൻസ് ഒന്നുമില്ല ബട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം സിംറ്റംസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കോമൺ കോൾഡ് കഫ് പിന്നെ റെസ്പിറേറ്ററി ഇല്ലനെസ്സസ് അതൊക്കെയാണ് അത് കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നല്ല ഓൾഡർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് കുട്ടികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ജനിച്ച അധികം നാളൊന്നും ആവാത്ത കുട്ടികൾ കാരണം അവരുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഭയങ്കര വീക്കാണ് നമ്മളെപ്പോലെ അല്ല അവരുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഭയങ്കര വീക്കാണ് അപ്പം അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് രോഗങ്ങൾ ഇൻഫെക്ഷൻസ് പകരും അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിലാണ് ഇത് കൂടുതലും ഡെത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് കൊറോണ വൈറസിനെ പറ്റി ഉള്ളത് അപ്പം പല രാജ്യക്കാരും പല രീതിയിലും ഇതിനെ തടയാനായിട്ട് പല മെഷേഴ്സും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം ഇത് ആക്ച്വലി മൊത്തത്തിൽ എന്താ പറയുക തുടച്ചു നീക്കാൻ ഉള്ള ഒരു മെഡിസിൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇപ്പോഴും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ഓക്കെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാവരും പുറത്തൊക്കെ പോകുന്നവരാണ് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആൾക്കാർ വരുന്നതാണ് എത്ര രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ വരുന്നതാണ് പല ആൾക്കാർ വരുന്നത് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അസുഖങ്ങളുള്ളവരും എല്ലാത്തവരൊക്കെ വരുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ പുറത്തൊക്കെ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈയും കാലും മുഖമൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്ത് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത എല്ലാ ബോഡി പാർട്സൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്യുക അത് നിങ്ങളൊരു ആൽക്കഹോൾ കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള ഹാൻഡ് വാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ യൂസ് ചെയ്ത് അത്രയും നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള വീടുകളിലാണെങ്കിൽ അവർ കുട്ടികളെ പോയി എടുക്കുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് നന്നായിട്ട് കൈയൊക്കെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇപ്പം പെറ്റ്സൊക്കെ വളർത്തുന്നവരാണെങ്കിൽ പെറ്റ്സിനൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒരു കോൺടാക്റ്റ് നിങ്ങൾ കുറയ്ക്കാം അത് വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് മാറി നിൽക്കാം ഭയങ്കര ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിൽ പോവാതിരിക്കുക ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് മറ്റൊക്കെ കഴിവതും ഒഴിവാക്കാം അതൊക്കെ ചെയ്യുക പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് പകുതി മുക്കാലും പല രോഗങ്ങളിലും നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി മാക്സിമം നോക്കണം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കുക വെള്ളം കുടിക്കുക അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പറഞ്ഞല്ലോ അനിമൽസ് ഒന്ന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ വുഹാനിൽ ആക്ച്വലി ആ മാർക്കറ്റ് ന്യൂസിൽ കാണിച്ചു തന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഭയങ്കരമായിട്ട് ബൾക്കായിട്ട് പല രീതിയിലുള്ള അനിമൽസിനെ ഇങ്ങനെ ഡമ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അത് കാണിച്ചു തന്നെ അപ്പം പിന്നെ നമുക്കറിയാം ചൈനീസിൻ്റെ ഒരു ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വിയേഡാണ് അവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പലതും അവർ റോ ആയിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും പിക് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വളരെ റോ ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാണ്ടാണ് അവർ കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിവതും എന്ത് മീറ്റ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും ലോ ലോ ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് നല്ല ടൈം എടുത്ത് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാം പിന്നെ ഇ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫുഡൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ദയവ് ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫുഡ് എക്സ്പ്ലോറിംഗ് കുറച്ചൊന്ന് കുറയ്ക്കുക കാരണം ഇപ്പം ഞാൻ എന്താ പറയുക സോസിൽ വായിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ചൈനീസിൻ്റെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് കുറച്ചും കൂടെ വിയേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വിയേഡ് അവർ പിക് ബ്ലഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലിറ്ററലി പോർക്കിൻ്റെ ബ്ലഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള നൂഡിൽസ് ലാമ്പ് ബ്ലഡ് നൂഡിൽസ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് അവർ കഴിക്കുന്നത് അപ്പം അവിടെ ഉള്ള ഏരിയയിൽ ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പം ചൈനയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ കുറേ നാട്ടിലുള്ള കുറേ പേര്
ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ ബേസിക് സിംറ്റംസ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സിവിയർ റേഞ്ചിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് മനസ്സിലാണ് കാരണം ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സോളം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ കൊറോണ വൈറസ് ആണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ എന്നാണ് ഒഫീഷ്യൽസ് പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അവരിങ്ങനെ അസുഖങ്ങളുള്ളവർ പരമാവധി വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക പുറത്ത് ആൾക്കാരായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാതിരിക്കുക എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ ഡോക്ടറെ കണ്ടു ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പം അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ഭയങ്കര സിവിയർ ആയിട്ട് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക വൈറ്റ് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല രാജ്യങ്ങളിലും വന്നു തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ സിംഗപ്പൂർ ഇന്ത്യ ചൈന യു എസിൽ വരെ ഇത് വന്നെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിൽ എന്താ പറയുക നമ്മൾ നമ്മൾ പാട്ട് മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടേക്കുന്ന വെച്ചാൽ വാട്സപ്പിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഫോർവേഡ് മെസ്സേജസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ചൈനീസ് ഡോക്ടറെ ഒരു മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു കൊറോണയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഗാലിക്ക് വെളുത്തുള്ളി തിളപ്പിച്ച് കുടിച്ചാൽ മതി ഇഞ്ചി തിളപ്പിച്ച് കുടിച്ചാൽ മതി പിന്നെ എന്തോ ഒരു ചെടിയുടെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ദയവു ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ജെനുവൻ അല്ലാത്ത വാട്സപ്പ് മെസ്സേജസ് ഒന്നും ഫോർവേഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാം നമ്മൾ ട്രോളൊക്കെ വായിക്കാറുണ്ട് വാട്സപ്പ് അമ്മാവൻ മറ്റേ ഫ്രൂട്ടിയുടെ എന്താ പറയാ എയ്ഡ്സ് ഉള്ള ഒരാളുടെ ബ്ലഡ് കലർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയച്ചു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ചിരിയായിട്ട് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ ചിരിയായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ഇത് അത്രയും അങ്ങനെ ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് സോ ദയവ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഫോർവേഡ് മെസ്സേജസ് ഒന്നും അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫോർവേഡ് മെസ്സേജസ് ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഗവൺമെന്റ് സൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ്സ് എന്ന് മാത്രം നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക അത് ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കുക ഇനി സിംഗപ്പൂരിൻ്റെ ഒരു കേസിലത്തെ കാര്യം പറയാം അപ്പം ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചൈനീസ് ന്യൂ ഇയറിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ അത്രയും സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള റേഞ്ച് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ചത്തോളം ആയാലും നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെ പുറത്തൊന്നും പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല പുറത്ത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം കുറച്ചും ധൈര്യം വെച്ച് പോയാൽ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എല്ലാവരും മാസ്ക് വെച്ചിട്ട് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമ്മളത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മാത്രം അയ്യോ ശരിക്കും ഇത് ഇത്രയും സിവിയർ ആണെന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോകും കാരണം എല്ലാവരും മാസ്ക് വെച്ച് നടക്കും ചെറിയ പിള്ളേരൊട്ട് വലിയൊരു വരെ മാസ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ആഴ്ച മുമ്പ് കറക്റ്റ് ഇവിടെ ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് വരെ അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഗവൺമെൻറ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചൈനയിൽ പോ പോയിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വരെ ഇത് സ്പ്രെഡായി തുടങ്ങി കുറച്ച് ടാക്സി ഡ്രൈവേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഓൾഡായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് സ്പ്രെഡായി അപ്പം അതിൻ്റെ കോസ് എന്താണെന്ന് കൂടെ ആർക്കും അറിയുന്നില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും നമ്മൾ നാളും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ പോയ ആൾക്കാർക്കാണ് ഇത് വന്നേക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷൻസ് വന്നു തുടങ്ങി അവിടെ പോയിട്ടും കൂടി ഇല്ല ഒരു ട്രാവൽ ഹിസ്റ്ററിയും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വരെ ഈ ഒരു അസുഖം വന്നു അപ്പൊ ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് വരെ പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് എല്ലാവരും പാനിക് ആയി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലൊക്കെ ഭയങ്കര റഷ് ആയിരുന്നു ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു നിങ്ങൾ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പൃഥ്വിരാജിന്റെ നയൻ മൂവിയിൽ അവർ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് തിക്കൂടി വന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നത് അതേ സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയായിരുന്നു ഇവിടെയും വന്ന ദിവസം കാരണം ആൾക്കാരൊക്കെ ആകെ പേടിച്ചു ഫുഡ് കിട്ടാതാവോ അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ ആൾക്കാർ കാരണം സപ്ലൈസ് ഒന്നും ഇല്ലാതാവോ അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ ആൾക്കാർ ചിന്തിച്ചു പോയി അപ്പം പക്ഷെ ഓരോ ഗവൺമെൻറ്റും ഓരോ രാജ്യത്തെ ഗവൺമെൻറ്റ് അവർ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരവരുടെ സിറ്റിസൺസ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് കൊടുക്കാൻ ഇവിടെയൊക്കെ മാസ്ക്കൊക്കെ എല്ലാ ഹൗസ് ഹോൾഡിന് അവർ കൊടുത്തു തുടങ്ങി എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ കാരണം നാട്ടിൽ എനിക്ക് അറിയില്ല എന്താണെന്ന് നാട്ടിലും മാക്സിമം എല്ലാം നല്ല കെയർഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഇപ്പം പുറത്തൊക്കെ പോയി വരുന്നവർക്ക് അവരുടെ ട്രാവൽ ഹിസ്റ്ററിയും ഡോക്യുമെൻസ് ഒക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലത്തെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് 
നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവർക്കും നമുക്കും തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സൊ ദയവ് ഇത് ഗവൺമെന്റ് തരുന്ന നിർദ്ദേശം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക അത് നല്ല രീതിയിൽ എടുക്കുക പിന്നെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫോർവേഡ് മെസ്സേജസ് ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക അത് എന്താ പറയുക അത് പല രീതിയിലും എഫക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ വന്നാലും നമ്മൾ പുച്ചത്തോടെ തള്ളുന്ന അവസ്ഥയിലെത്തും സോ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ നോക്കുക ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നന്നായിട്ട് നോക്കുക നന്നായിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് അതൊക്കെ കഴിക്കുക ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുക പിന്നെ എന്താ പറയുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് നമുക്കൊരു ധൈര്യം ഉള്ളിലൊരു ധൈര്യം വേണം അതില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഇവിടത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങേണ്ട കുറെ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് അതല്ലാതെ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അപ്പൊ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നാൽ നല്ല നടക്കില്ല അപ്പോ ധൈര്യം അങ്ങനെ പോവുക പിന്നെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് വന്ന നമുക്ക് ഫെയ്റ്റ് എന്നാ പറയാം പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും ആർക്കും വരാതിരിക്കട്ടെ എല്ലാവരും എന്താ പറയാ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു ഇത് നമ്മുടെ എല്ലാ ലോകത്ത് ലോകത്തും തന്നെ മൊത്തത്തിൽ ഇത് മാറട്ടെ എന്ന് വിചാരി എന്താ പറയാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പം മാക്സിമം അവരവരുടെ പാർട്ട് ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുക ലൈക്ക് ഹൈജീൻ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കണ്ടത് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഒന്ന് പുറത്ത് പോയിരുന്നു ഞാൻ എം ആർ ടിയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്തപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എം ആർ ടി എന്ന് വെച്ചാൽ മെട്രോ ട്രാവൽ ചെയ്തപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മെട്രോയിൽ സകല ആൾക്കാരും മാസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ചുമ എന്തോ ചുമയും ജലദോഷമുള്ള ഒരാൾ ഒഴിച്ചു ബാക്കി എല്ലാവരും മാസ്ക് വെച്ചേക്കുന്നത് ആക്ച്വലി മാസ്ക് വെക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്പ്രെഡ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാസ്ക് വെക്കേണ്ടത് എന്നാൽ അസുഖമുള്ള ആൾ തന്നെ മാസ്ക് വെക്കാതെ മറ്റുള്ളവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവാണ് അവിടെ ഞാൻ കണ്ടത് അയാളിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ചുമച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു തുമ്മിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം സൈഡിലുള്ള ആൾക്കാർ മാക്സിമം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് കാരണം അവർക്ക് പറ്റണില്ല പക്ഷെ എം ആർ ടി നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും മാസ്ക് പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഈ അസുഖമുള്ള ആൾ വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ചുമയ്ക്കുക തുമ്മുക അതൊക്കെ വളരെ ചീപ്പായിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാരണം അവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ആ അസുഖം പഴരാതിരിക്കുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ടവൽ വെച്ചെങ്കിലും ആക്കാരുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ ഭയങ്കര ചീപ്പായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചുമയും ജന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ടവലോ ടിഷ്യൂ എന്തെങ്കിലും വെച്ചൊന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹാൻഡ്സ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചെങ്കിലും ചെയ്യുക പരമാവധി അങ്ങനെ നോക്കുക കാരണം നാട്ടിലായാലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചിലവരൊക്കെ മനഃപൂർവ്വം വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാളുടെ മുഖത്തോട്ട് ചുമയ്ക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എത്ര ഒതുങ്ങി നിന്നാലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് സോ ദയവ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക പിന്നെന്താ പറയുക പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ നോക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പിന്നെ പരമാവധി അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് കാണി കൊടുക്കാതിരിക്കുക കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പലരും ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയാലും ഫാമിലി ആയാലും പലരും പല രാജ്യത്തായിട്ടുണ്ട് അവിടെ സെറ്റിൽഡ് ആയാലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് അവരെക്കുറിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യമാണ് ഇങ്ങനെ കുറേ ആവശ്യമില്ലാത്ത മെസ്സേജ് കാരണം അമ്മയൊക്കെ വിളിച്ച് ചോദിക്കും ഇനി നിൻ്റെ അവിടെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണെന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഫുഡൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ മെസ്സേജ് കണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ വരുന്ന വാട്സപ്പിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊന്നും സാധനങ്ങൾ ശരിയാണ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലൊക്കെ എല്ലാം ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്കാണ് എല്ലാമാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ മെസ്സേജസ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാട്ടിലുള്ളവർ ഭയങ്കര ടെൻസ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കുക സോ നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ എന്താ പറയുക എല്ലാവരും കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഇരിക്കുക അലേർട്ട് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക പിന്നെ എന്താ പറയുക എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അത് പറയുക ലൈക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് കൃത്യമായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യുക ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന ആ എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം അതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പം നിനക്ക് നിങ്ങൾക്കിത് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇൻഫോർമേഷൻസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ഇത് കമൻസിൽ പറയാം കാരണം ഞാൻ മാക്സിമം റിസർച്ച് ചെയ്ത് എനിക്കറിയുന്ന എല്ലാ സോഴ്സിൽ നിന്നും നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇതിലെ കറക്റ്റുള്ള കൗണ്